Hi girls! So welcome back to the channel and for those of you who are new here, welcome! And for those of you who were here on the first vlog, welcome back talaga! And sorry sa aking eyebags, pagpasensyahan nyo na yun. Pinagpuyatan ko talaga yan. So I created this top 3 favorite um, Christine series book um, questions or Basta top 3 Tuesday ang sinulat ko. So, just for the sake lang na meron tayo pag-usapan for today about the series. This is it. Okay, so to answer the first question, um, my top 3 KS men would be Trace Lavin, um, Sander or Alessandro Fortalejo, and Tennessee Hernandez. Hindi talaga ako pumili sa mga Navarro or Fortalejo. First family kasi, ano, yung mabosh. <laughs> Basta yun, um, sila yung mga top 3 favorite ko. Why? I'll answer that in a few moments. My top 3 KS book um, is or are... Ayan. So, this is the story of Dana, Isabella, Fortalejo. So, di naka-mirror yung camera ko. But, yeah, um, the title is Hasta la Proxima Ves. So it has three parts, so that long book ito. And what I love about this story is yung fact na nag time travel si Dana, and she was able to go to the time of Leon or Don Leon in the year 1928. Um, parang ang ang ganda lang, parang asarap lang isipin na makakapag time travel ka tapos makikita mo yung lolo mo, de ba? So ayun. tapos um. Ano lang. So, nakita niya si Lola Isabelita dito. Alam nyo, ano, basta, top, parang feeling ko magiging top one ko to talaga. Like, if someone will ask me, ano favorite mo sa Christine series? Ito talaga lagi yung sinasabi ko yung Hasta La Proxima Ves. So, basta yung may time travel, yun ang sinasabi ko palagi. Tapos, um, can I just add na si Lenny na lang dun sa top three ko? Top four na pala, na parang wapo sa or bet na bet ko sa Christine series men or sa KS men. So um, the way Martha Cecilia um, describes si Lenny dito parang wow, grabe, parang gapo naman niya, parang ganoon, gapo naman ni Sir. So there. Um, so si Dana pala is the daughter of Diana and Joshua. So if you can remember Diana um, na involved siya kay Bernard napakasalan ba siya ni Bernard? So, remind me. Parang medyo nakalimutan ko na kasi so, ayan, kailangan kong basahin ulit itong mga to. So, there. Um, I'm going to do another vlog for that because medyo feeling ko kasi marami akong ma-share sa inyo about Bernard. <laughs> um, love me or hate me, but I really love Bernard. <laughs> Sorry, uh, um, alam ko marami siya nagawa or something. Pero ewan ko, alam ko masama. Masama ba talaga siya? Kasi parang feeling ko, ewan ko, ayoko na magsalta. Mababash na naman ako nito eh. So yun, hindi ko na patatagal. So ito yung isa sa mga favorite ko. Um, next one is uh, this story. Uh, the title is Trace Levin. This is the story of um, Jessica Fortalejo. So it has two parts. So may book one and book two siya. And look, ang ganda lang talaga ng cover or ang model ng cover na itong book na to. So, uh, the story is about Condor or yun yung codename ni Trace na ayun nga, nag-propose nga si Jessica sa kanya sa bar. Nakita siya sa bar. Kasi in desperate need si Jessica that time. Kasi kailangan niya talaga magpakasal. If not, parang na-pressure siya ng tatay niya, si Bernard. Na yan, marami talagang trip tong si Bernard. So, anyway, what I love about this is si Trace. Trace lang alone talaga. Sorry. Eh, nailove talaga ako dito nun eh. Parang, ang ano lang, ang, basta iba yung, ang perfect niya dito sa story. Ewan ko ba? What about you, girl? So, ayun. Um, but in real life, if that's gonna happen to me, like, kung ari ako, parang I cannot. Hindi ko talaga, hindi ako magpapropose sa isang stranger sa ano. Not unless I know the guy. Pero, well, this is like a story lang naman. So, ito. Ito yung isa sa mga favorite ko. Na sobrang nahook din ako noon nung binabasa ko. And, 
um, sa lahat ng Fortaleho siblings sa mga anak ni Bernard, parang si Jessica yung medyo nakikita ako na malakas yung loob. Actually, para siyang si Naomi Navarro. Like, meron silang similarity na ano, palaban. Next one is the story of Alessandro Leon. Uh, I mean, he is the husband of Yelena Fortalejo, the son of Jenny and Zandro Fortalejo, at kuya ni Cameron Fortalejo. So, he's like the long-lost heir of um, the Fortalejos. And what I love about him is siya lang yata yung Fortalejo na walang kapintasan or walang masyadong ginawang nakakataas ng kilay. For me, ah, personally, like that's my opinion um, from reading the story. I mean, he just came from a simple lifestyle na nakidnap yata siya. Tama ba? Basta yun, um, he was just searching for his family. Tapos yun, nakilala niya ulit yung pamilya niya. And then nakilala niya si Yelena na ayun, na mahilig mag-billiards. Sinugal yung pang project nila. And then um, he fell in love with her. Ayun. So parang yung yung your flow ng story is something na nahook ako kasi merong ups and downs and then may ending siya na na-satisfy naman ako pero parang feeling ko na beaten ako because yun nga, um, dito kasi na-introduce yung bodyguard so I was like um, waiting for more na mga ano nila, eksena. So, dito na-mention sila Tennessee, sila Jack, si Daniel, tsaka sino pa bang na-miss ko? Basta yun, um, it's just sad that um, Marta Cecilia is no longer here with us. So, feeling ko kasi meron pa talaga siyang ano, inihandang mga story about the um, the bodyguards. So, ayun. So, this is included in my favorite. So, I know I already mentioned three. So, magbibigay na lang din ako ng medyo additional. So, anyway, ako naman ang gumawa ng vlog nito. So, my rules. Uh, I'm going to add Tennessee. Um, he's one of the bodyguards sa KS. And the story is about him and Genevieve. Si Genevieve, siya yung uh, nagkaroon ng reconstructive surgery. And then, yung face niya is siya yung si Jillian Nuevo. Siya yung mayaman na uh, nawawala siya for a long time. And ex-husband niya si Tennessee Hernandez. So, parang napunta yung mukha ni Jillian kay Genevieve. And then, may dalawa silang anak. So, it's like, pagising niya, meron na siyang asawa, may ex-husband siya, tas meron siyang mga anak. So, ayun. Uh, siguro ito yung masasabi ko na favorite ko na bodyguard story. And... Ayan, nakuha ko. Nakita ko na naman. Lagi na lang si Kurt ang nakikita ko pag binubuksan ko yung pages. So, lagi talaga siyang may eksena. If magiging movie ang Christine series, pinakamalaking bayad dito, si Kurt. Kasi parang siya lahat yung middleman ng lahat eh, no? So, yun. Uh, Nag-enjoy ako sa pagbabasa nito kasi bukod sa makapal siya, hindi ako agad na beaten. So, gusto ko talaga yung mga um, makakapal or more than 200 or 150 pages na ano. Kasi normally, ang isang book niya or ayan, 128 lang yung pages niya. So, this one umabot siya ng 256. So, hindi talaga ako nabitin. And, um, it's one of my reread books kapag ka gusto ko ulit bisitahin yung ano, Christine series. I know, wala akong masyadong nasabi kasi parang nablanko ako. Ang hirap kasi talaga mag... Ang hirap mag-vlog talaga na ganito. Meron ako kaharap na camera and then sinishore ko. Pero pagka wala naman akong um, intention na i-share, ang dami kong masabi. Okay, ito so medyo controversial. Top 3 S scene. So, ito yung mga sexy scene. How do you define a sexy scene nga ba sa isang libro or sa isang story? For me, 
um, elements pala. Ano ba yung main element na isang sexy um, scenario or sexy scene sa isang story. So, I'll just share kung ano na lang yung baon kong knowledge about this question sa, from the Christine series. No? So, first of all, yung, ano, yung trapal. So, if you guys remember, uh, if I'm not mistaken, ito yung island Island in the Sun, yung kwento ni Meredith Multifalco. So, yun. Iba talaga, diba? Umuulan, tas yung may trapal moment. Parang, in-imagine ko talaga, paano kaya nangyari yung ganun, no? So, every time na nakakakita ako ng trapal, naaalala ko talaga siya. Like, basta, yung magkaroon ng kulay green yung isip ko. Pero talaga, yun na naaalala ko. So, ayun talaga. Sobrang uh, unforgettable siya sa akin. And then, uh, the next one would be yung sa story ni Naomi Navarro na nabasa ko lang kahapon natapos ko lang ito kahapon so ayan you know, meron akong annotations dito talaga so uh, I thought ito yung magiging vlog ko today na isi-share ko but ano medyo naging complex na yung topic but then eto uh, isa sa mga favorite na sexy scene ko. Hindi dahil, ano, medyo dangerous kasi yung kung iisipin mo, no, sa in real life. Medyo dangerous yung mga moves ni Naomi. Pero, ang nakakatawa kasi dito yung, ano, uminom kasi siya. So, iba talaga ang nagagawa ng alak talaga, ano. Iba yung nagagawa ng alak pag nakainom ka. Tapos, parang feeling mo, lahat magagawa mo. Lahat ang tapang-tapang mo. So, Hinamon niya si Ivan. So, parang sabi niya, ano, aren't you going to... Uh, hindi ko na nasasabi yung ano, ha? parang sabi niya, aren't you going to, ano, make love with me? Parang gano'n, yung parang, oh, basta, gusto mo bang chumenes or ayaw mo bang makipag-chene? <laughs> so, yun, parang talagang, inano niya talaga yung sarili niya. just ko, parang, binalandra niya yung sarili niya kay Ivan. Well, naiintindihan ko naman kasi parang sininta niya talaga to. Sininta niya yung si Ivan kasi nga parang siya yung knight in shining armor niya na meron naman talagang history sa buhay niya itong si Ivan. So, ayun. Um, ano lang ako, tuwang-tuwa lang ako habang binabasa ko siya kasi yung, yung character niya or yung ugali niya, yung parang pareho sila ni ano, Jessica. Talagang kung sa truth or dare, siya yung friend mo na laging dare ang pinipili. Ito, si Naomi, at saka si Jessica. For me. Hinanap ko pa talaga yung page kung saan interesting yung eksena. And talagang fit dun sa question na, well, not my favorite, pero unforgettable um, sexy scenes na lang dito sa Christine series. So, I'm talking about Kapeng Barako at crema. So, dalawang book siya. So, yan dalawa. Uh, the story of Kate, I mean, Jade and Kurt. Kurt Lapierre. So, si Kurt is French because he's always, ano, uttering French words dito. So, feeling ko sexy-sexy naman. Oh, no. So, the exena is, what happened was, ano, um, Kurt took Jade ano, in anger kasi nga parang I don't know but, 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 but it's si Kurt <laughs> so ang ginawa niya since wala pa talagang karanasan si Jade ano uh, when they had sex ayun na nangyari nahimatay si Jade because hindi naging gentle si Kurt and also he is kaya ano, hindi naman siya kind of ano talaga siya yun, yung medyo ano <laughs> pwede ko ba sabihin, oh by the way girls I'm married okay, so I have the right to share this I think, para disclaimer ko na lang eto so my friends will ask me na is that possible, like can someone um, lose consciousness if, you know ganun talaga siya ka ano for me, I think probably, or Baka hindi rin. Mm, sa case na Jade kasi, 
base dito sa story, ang sabi dito is Kurt pushed very hard. Well, some of my friends will ask me, no, is it possible na mag ka kapag ginagawa mo yung bagay na yun? Oh, by the way, I'm married so I can probably share some some of my opinions here, no? Uh, depende siguro kasi sa situation or sa sa, uh, sa case ni Jane is ano siya eh, forced talaga yung ano niya yung ginawa ni Kurt sa kanya finorce niya yung sarili niya kay, kay kay Jade tapos plus may kalakihan talaga <laughs> yung ano sabi dito ah sa story ah so yun and uh, out of his anger uh nagawa niya yun kay Jade so that's the reason why nahimatay si Jade dito so every time my friends and I will talk about this and they will ask the question we will all like okay pag-usapan natin yan ganun. so pampabuhay talaga to ng topic no last question would be if you have a chance to time travel and enter in one of Christine's series book what would it be and why of course yung answer is going to be Hasta la Proxima Ves. And so, I can meet Don Leon. And masabi ko kung ano yung magiging ugali ng mga magiging ang kanya. <laughs> De, joke lang. Uh, I think it would be cool, no? To, to time travel in a year, 1928. So, wala naman akong babaguhin sa story. I will not change anything. Gusto ko lang ma-experience yung buhay noon. Tapos, makita ko sila sila Dana and ano. Tsaka sasabihin ko siguro kay Dana. Or magiging ako na lang yung best friend ni Dana sa panahon na to. Wala lang. Gusto ko lang umepal. <laughs> um, so, that's it. Uh, if you have any questions or if you have any suggestions pala, you can drop it on the comment box. And then next vlog, I'm going to read naman yung mga opinions or yung answers nyo sa mga questions na pinost ko or na sagot ko sa vlog na to. So, Hope you have a good day everyone and that's it for now and I'll see you again on my next video. Bye!